fiches relatives aux conditions de reprise des activités subacatiques de tension au sein des clubs, et SCA, de la FFESSM, annexe aux recommandations médicales et rédacteurs, l'ensemble des territoires français ont été frappés par la pandémie liée au coronavirus SARS-CoV-19 à l'origine d'une crise sanitaire majeure sans précédent dans le monde. Même si les connaissances scientifiques sur la maladie progressent chaque semaine, de nombreuses questions demeurent. La plupart des données rapportées dans la littérature relèvent d'études observationnelles avec de bas niveaux de preuves scientifiques. De plus, les avis d'experts dans le domaine de la médecine subacatique et hyperbar ne font pas toujours l'objet d'un consensus. Dans ce contexte, il semble à présent établi que les lésions induites par l'infection liées au Covid-19 soient à l'origine d'atteintes pulmonaires, cardiaques, digestives, rénales et barobliques ou neurologiques. Si certaines formes cliniques sont d'apparence bénigne, d'autres pourraient être à l'origine de séquelles radiologiques pulmonaires à distance. Enfin, certaines formes pourraient passer inaperçues, car demeurant totalement asymptomatiques. Toutes ces considérations méritent d'être précisées à la lumière des résultats d'études en cours. La pratique des activités subacatiques dans le cadre sportif et récréatif expose le pratiquant à des contraintes physiologiques liées i à l'immersion, i aux variations de pression ambiante, i à la réalisation d'exercices physiques plus ou moins intenses, i v avec des niveaux d'entraînement sportif variables selon les individus, et v qui concerne une population de seniors non négligeables. Ces éléments doivent impérativement être pris en considération dans la démarche de prévention globale et de sécurité pour la reprise de l'activité dans le cadre général. Problématiques et questions soulevées lors de la reprise de l'activité dans le cadre de la levée progressive du confinement, et de la reprise encadrée des activités subacatiques fédérales, la stratégie des recommandations devra intégrer les directives du ministère, prendre en considération les contraintes techniques de la FFESSM délégataire, et tenir compte de l'avis des comités d'experts. Parmi l'ensemble des recommandations, une attention particulière concernera la reprise des activités subacatiques au sien de la FFESSM à l'issue de la période de confinement durant laquelle le pratiquant aura pu contracter une infection liée au Covid-19. Ainsi, plusieurs cas de figure peuvent être rencontrés, 1. Le pratiquant ayant présenté une infection à Covid-19, et ayant nécessité une hospitalisation. 2. Celui ayant présenté une infection à Covid-19, n'ayant pas nécessité une hospitalisation. 3. Celui ayant présenté des symptômes compatibles avec une infection liée au Covid-19. 4. Celui sans symptômes, mais ayant fait l'objet d'un dépistage positif pour le Covid-19. Pratiquant sans symptômes, mais ayant été exposé durant le confinement à une ou des personnes infectées par le Covid-19. Solutions envisagées et propositions concernant la limitation du risque de contamination par le SARS-CoV-2 entre pratiquants des conditions de reprise des activités subacatiques au sein des clubs associatifs SCA de la FFESSM doivent tenir compte de la contamination par le Covid-19 persistante. En effet, le risque de transmission virale est possible par transmission aérienne ou par contact, par exemple lors de l'échange de matériel comme les masques, tubas et détendeurs, les responsables des différentes structures devront de ce point de vue prendre toutes les précautions nécessaires pour maintenir les mesures barrières préventives, comme i. l'utilisation d'un masque de protection, dont les modalités de mise en place seront décrites dans un document interne à venir suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé, i. le respect des distances de sécurité à terre et en mer à bord des embarcations de plongée, et i. respecter scrupuleusement le protocole de désinfection des matériels collectifs et individuels avec les produits biocides retenus et validés par le pouvoir central. Concernant l'absence de contre-indications médicales à la reprise des activités subacatiques, les personnes ayant présenté les signes cliniques d'une infection au Covid-19 et barre oblique ou ayant fait l'objet d'une détection virale par prélèvement, direct ou indirect par sérologie, et barre oblique ou ayant été en contact prolongé durant la période de confinement, devront bénéficier d'une visite médicale avant un retour à la pratique de l'activité. L'objectif de cette visite médicale sera d'éliminer la présence de contre-indications médicales qui pourraient créer les conditions d'apparition d'un accident de plongée et d'un pulmonaire, accident de décompression, surpression pulmonaire ou pneumothorax, 
Défaillance cardiaque, plusieurs sociétés savantes en France et en Europe, Belgique, Suisse, préconisent la réalisation d'une visite médicale avant la reprise des activités subacatiques. La rédaction d'un guide de bonne pratique à l'usage des médecins est en cours d'élaboration par la Société de médecine subacatique et hyperbar. Cette visite médicale, postérieure à la période de confinement, pourra être réalisée par le médecin traitant, un médecin fédéral ou un médecin spécialiste en médecine de la plongée. L'objectif de cette visite médicale anticipée sera de faire un point de situation avec le pratiquant sur son état de santé depuis le début de la pandémie, et de permettre de classer ce dernier dans l'une ou l'autre des cinq catégories ci-dessus précisées, CF. Point 2, afin d'adapter la conduite à tenir, et les examens complémentaires à réaliser. À la fin de cette visite médicale, un certificat d'absence de contre-indication à la pratique des activités subacatiques sera délivré à l'intéressé. Ce certificat médical permettra ainsi la reprise et restera valable pour l'obtention de la prochaine licence en 2021. La procédure de surveillance médicale proposée aux pratiquants dans le contexte actuel ne fait que reprendre les préconisations, figure déjà dans le règlement médical de la FFSSM. Ce dernier précise les modalités de reprise des activités subacatiques et hyperbares, et en particulier de la plongée sous-marine, dans les suites de la survenue d'une pathologie ou d'un accident de nature, à altérer l'état de santé du pratiquant et d'exposer ce dernier à un risque majoré de survenue d'un accident de plongée. Ainsi, toute modification de l'état de santé suspend la validité du certificat médical 